ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஹாலிவுட்டில் கிறிஸ்டோபர் நாலாம் இயக்கி வெளிவந்த திரைப்படம் தான் இன்டர்ஸ்டலார் மூவி இந்த இன்டர்ஸ்டலார் மூவி வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவி லவர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ட்ரீட்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ணி இன்டெப்தாக இந்த மூவி வந்து எடுத்திருப்பாங்க இந்த மூவி ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் மூவின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த இன்டர்ஸ்டலார் மூவியில் நிறைய ஃபிசிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஃபிசிக்ஸ் டேர்ம்ஸ்லாம் அவங்களால் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பேசிக் ஐடியா அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சால் தான் இந்த மூவியோட ஸோ கான்செப்ட் வந்து அவங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அதாவது ஸ்பேஸ் டைம்னால் என்ன ஃபோர்த் டைமென்ஷனாக என்ன ஃபிஃப்த் டைமென்ஷன்னா என்ன பிளாக் ஹோல்னால் என்ன கிராவிட்டினா என்ன வார்ம் ஹோல்னால் என்ன டைம் ட்ராவல்னால் என்ன டைம் டைலேஷனாக என்ன ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிசிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை பற்றின ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் அதில் ஓரளவுக்கு உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் யூடியூப்பில் இன்ட்ரெஸ்டலாக ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைன் மூவி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நிறைய யூடியூப் சேனல் வந்து இந்த மூவியோட ஸ்டோரி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நான் வந்து இந்த வீடியோவில் அந்த மூவியோட ஸ்டோரியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வரல இந்த மூவியில் அவங்க ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டைம் ட்ராவல்லாம் அவங்க ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறப்ப தான் இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த மூவியில் வந்து ஹீரோ வந்து ஹீரோ கூப்பர் வந்து ஒரு இன்னொரு கேலக்சிக்கு ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க ஒரு கிரகத்துக்கு உள்ளே உள்ளே இறங்குவார் ஸோ அந்த கிரகத்துக்குள்ளே உள்ளே இறங்குறப்ப அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த கிரகத்தில் வந்து ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறது பூமியில் வந்து செவன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எப்படி சொன்னாங்க இது காரணம் என்ன இதில் அவங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறப்ப தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இது வரைக்கும் நான் அந்த யூடியூப் சேனலில் யாருமே இதுக்கான சரியான விளக்கம் வந்து இது வரைக்கும் நான் கொடுத்தது பார்த்ததே இல்லை ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கணும் ஆசை அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் என்னோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து ஒர்க்கிங்லேயே இருப்பாங்க அதாவது அவங்க நடந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பேசுவாங்க இது வந்து எப்படி பாசிபிளே இல்லை டூ ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்களா இங்கே பூமியில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் போயிருமா இது வந்து ஒரு சின்ன லாஜிக் மிஸ்டேக் தான் எனக்கு வந்து சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதாவது டைம் ட்ராவல்னால் இதுதான் டைம் ட்ராவல் ஒன்று அவங்க ஃப்ரீஸாக இருக்கணும் இல்லைனா அவங்க உடல் இயக்கங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கணும் ஒன்று அவங்க ஃப்ரீஸ் ஆனால் அவங்களால் பேசவும் முடியாது ஒன்று அவங்க அசையாமல் இருந்துக்கணும் இல்லைனா மெதுவாக அவங்க அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கணும் ஸோ இதில் எதுவுமே வந்து லாஜிக்காக இல்லை ஸோ அதை தான் நான் வந்து சொல்லணும்னு விரும்பணும் ஆசைப்பட்டேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி டிஸ்கவரி சேனல் கூட பார்த்துருப்பீங்க டைம் ட்ராவல்லாம் இல்லை அதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எடுத்து ஒருத்தர் வந்து அவரோட பிரதர் அவரோட ஒருத்தரும் அவரோட பிரதரும் இருக்கார் அவர் பிரதர் வந்து ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு டென் இயர்ஸ் வந்து ஸ்பேஸில் வந்து லைட்டோட ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்துட்டு திருப்பி இங்கே எடுத்துக்கு வரப்ப அவரோட வயசு வந்து அஞ்சு வருஷம் தான் இருக்கும் ஆனால் அவரோட பிரதருக்கு வந்து பத்து வருஷம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது கண்டிப்பாக அவங்க பத்து வருஷம் ட்ராவலில் இருந்துருக்கணும் இவங்க வந்து டூ ஹவர்ஸில் வந்து உள்ள மில்லர் பிளான்ட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்று அவங்க பாடிலாம் வந்து ஆக்டிவ்லேயே இருந்துக்கிட்டு இங்கே வந்து இடத்துல வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது பெரிய லாஜிக் மிஸ்டேக் இது ஒரு சின்ன லாஜிக் மிஸ்டேக் தான் இதை நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அவ்வளோதான் ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க எப்படி அந்தந்த கிரகத்தில் ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறது பூமியில் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க அதுக்கு விளக்கம் வந்து சிம்பிளாக பிளாக் ஹோல் இருக்கிறனால தான் அப்படி டைம் ட்ராவல் ஆகுது டைம் வேரியேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்கும் இருந்தாலும் எனக்கு பர்சனலாக இந்த மூவி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோடய ஃபேவரட் மூவி ஒவ்வொரு சீனையும் அவ்வளோ ரசித்து பார்ப்பேன் இதே மாதிரி ஒரு மூவி வந்து தமிழில் ரொம்ப டே இன்டெப்தாக ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மூவி எடுத்திருக்காங்க செல்வராகம் வந்து இயக்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வெளியே வந்த படம்னா ஆயிரத்தி நூறுபா இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இதுவும் அதே மாதிரி என்னோடய ஃபேவரட் மூவின்னு கூட சொல்லலாம் ஃப்யூச்சரில் இதை பற்றி இன்னும் நிறைய மூவிஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் என்னோடய மூவிஸ் என்னோடய சாரி என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you.